हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड चैप्टर दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पॉइंट इन दैट चैप्टर दैट इज 3.12 जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स और ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर then what is mean by mendelian disorder or how this disorder occurs this disorders caused due to alteration or mutation in one gene this disorder can be occurred due to the alteration or mutation in single gene for example thalassemia sickle cell anemia color blindness and hemophilia फिनाइल कीटोन यूरिया पी के यू मेंडेलियन डिसऑर्डर हे सिंगल जीन मध्य बदल अपने पहाय मिलता क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू अबसेन्स और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स हे जे डिसऑर्डर है एक कि जास्त क्रोमोसोम्स डिलीट कि ऐडू अपने पहाय मिलता फॉर एक्जाम्पल डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फर्स्ट वी सी द मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट इज थैलेसिमिया व्हाट इज मीन बाय थैलेसिमिया थैलेसिमिया इज एटोसोमल मेंडेलियन एटोसोमल रेसिव डिसऑर्डर मीन्स दिस थैलेसिमिया ऑकर्स ड्यू टू रेसिव जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एटोसोम्स दिस थैलेसिमिया इज रिलेटेड टू हिमोग्लोबीन हा जो डिसऑर्डर है तो कशाशी रिलेटेड है तो हिमोग्लोबीन मॉलिक्यूल से रिलेटेड है यू नो दैट हिमोग्लोबीन इज मेडअप ऑफ फोर पॉलिपेप्टाइड और ग्लोबीन चेन्स you know that the hemoglobin is made up of or this hemoglobin molecule is made up of four polypeptide or globin chains out of this four two are alpha globin chains while two are beta globin chains this alpha chain this alpha chain controlled by two genes that means this alpha polypeptide chain can be produced by two genes that is एच बी ए वन एंड एच बी ए टू दिस टू जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सिक्सटीन क्रोमोसोम वाइल बीटा ग्लोबीन चेन कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन दैट इज एच बी बी विच आर प्रेजेंट ऑन इलेवेन्थ क्रोमोसोम दैट इज हिमोग्लोबीन इज मेड अप ऑफ टू अल्फा चेन्स एंड बीटा ग्लोबीन चेन्स अल्फा ग्लोबीन चेन सिंथेसाइजिंग जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सिक्सटीन क्रोमोसोम वाइल बीटा ग्लोबीन चेन सिंथेसाइजिंग जीन विच आर प्रेजेंट ऑन इलेवंथ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ चेन और हिमोग्लोबीन चेन अफेक्टेड द थैलेसिमिया इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज अल्फा थैलेसिमिया एंड बीटा थैलेसिमिया दैट मीन्स इन अल्फा थैलेसिमिया the alpha globin chain become affected or in beta thalassemia the beta globin chain become affected what are the symptoms of this thalassemia that is anemia raktakshay mhanto apan lateral pale yellow skin size and shape of rbc become changed slow growth and development and dark urine this is the symptoms of thalassemia and treatment massive blood transfusion to the patient ya vyakti la aplyala jast pramanamade blood transfusion chi garaj aste yachamade aplyala ek difference pahaychay pa thalassemia it is also related to the hemoglobin और सिकल सेल एलिमिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिमोग्लोबीन दैट मीन्स बोथ इन बोथ डिज द सेम सिम्टम्स ऑकर्स इन द पेशंट दैट इज एनिमिया बट वन डिफरन्स इज दैट 
that is thalassemia is quantitative problem of synthesis of globin chain thalassemia yachamadhe quantitative problem yato hemoglobin chain madhe and sickle cell anemia yachamadhe kaya hoto qualitative problem of synthesizing incorrectly functioning of globin chain the quantity quantity manje praman manje kaya thalassemia haja globin chain ahe थैलेसिमिया संगित तुम्हारा इट इज रिलेटेड टू हिमोग्लोबीन और हिमोग्लोबीन चेन कश हिमोग्लोबीन कशाच बन ले ग्लोबीन चेन्स मे अल्फाग्लोबीन चेन और बीटाग्लोबीन चेन आता हि चेन तैयार होता क्वांटिटी मे प्रमाणात्मक बिगाड़ हो समा एक चेन तैयार होती आमिनोसिड की दा आमिनो एसिड की एक चेन तैयार होते अपन एक नंबर घुम्मी कि घू शकता अपन फिर एक समझने सा नंबर घा एक ग्लोबीन चेन जी है ती दा अमीनो एसिड्स ने बनने ली है आता हे दा अमीनो एसिड ऐवजी ये सहा पांच अमी अमीनो एसिड्स तैयार होता है इट इज रिटेड टू क्वांटिटी प्रमाण कमी होता इत अमीनो एसिड्स तैयार होने च प्रमाण का होता कमी होते थैलेसिमिया ये जे ग्लोबीन चेन तैयार होता है जे अमीनो एसिड्स है कमी तैयार होता सीकल सेल अनिमिया मधे का समझा तो सेम उदाहरण घट इज ऑल्सो रिटेड टू हिमोग्लोबीन मॉलिक्यूल समझा तो अपन एक उदाहरण पाल इत दमीनो एसिड की एक चेन तैयार होते सीकल सेल अनिमिया मधे का होता दा होता अमीनो एसिड्स तैयार होता परंतु का होता अपन इतने एक एक्जाम्पल घ अमीनो एसिड्स दाखिल ए बी सी डी ई है अमीनो एसिड की एक चेन दाखिल अभी दा अमीनो एसिड्स इत सिकल सेल अनिमिया मधे पा अमीनो एसिड्स इतना तैयार होता परंतु का होता ये मधे एखाद अमीनो एसिड का हो दुसर अमीनो एसिड ने का हो रिप्लेस के सी ऐवजी समझा इत का ओ अमीनो एसिड आल मे हिमोग्लोबीन चेन की का क्वाटी बदलली काय झालं क्वालिटी गुणात्मक बदल आपल्याला इथं पाहायला मिळाला म्हणजेच काय सिकल सेल अनिमिया इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव्ह प्रॉब्लेम ऑफ सिंथेसायझिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबीन चेन वाईल थॅलेसिमिया इज क्वांटिटेटिव्ह प्रॉब्लेम ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबीन चेन दिस इज द थॅलेसिमिया लॅटर ऑन वी सी द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दॅट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दॅट इज डाऊन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम अँड क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम देन व्हॉट इज मीन बाय डाऊन सिंड्रोम डाऊन सिंड्रोम इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन लँगडॉन डाऊन इन एटीन सिक्स्टी जॉन लँगडॉन डाऊन इन एटीन सिक्स्टी सिक्स दिस डाऊन सिंड्रोम ऑकर्स ड्यू टू ऍटोसोमल और इट इज ऍटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दॅट इज दिस डाऊन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द ऍटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन डाऊन सिंड्रोम देर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम इन डाऊन सिंड्रोम देर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम म्हणजे इथं काय होतं क्रोमोसोमची एकविसावी जी जोडी आहे त्याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम येतो त्याला काय म्हणायचं एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम म्हणून इथं दिले पा ट्वेंटी फर्स्ट ट्रायसोमी इथं पुढं काय दिले पा इन्स्टिट्यूट ऑफ होमोलॉगस पियार तर होमोलॉगस म्हणजे काय पेअर म्हणजे काय दोन म्हणतो आपण होमोलॉगस पेअर पेअरमध्ये किती असतात दोन असतात आता इथं पहा एकविसावा क्रोमोसोम आहे पहा इथं जनरली होमोलॉगस क्रोमोसोम म्हणजे काय असतं एक दोन दोन क्रोमोसोमची एक जोडी असते दिस इज द कॅरिओ टाईप ऑफ डाऊन सिंड्रोम पर्सन याच्यामध्ये काय होतं होमोलॉगस पेअरमध्ये एक आणखी एक्स्ट्रा एकविसावा क्रोमोसोम येतो म्हणजे किती झाले तीन झाले म्हणून ह्याला काय म्हणतात ट्रायसोमी म्हणून डाऊन सिंड्रोमला काय म्हणायचं ट्वेंटी फर्स्ट ट्रायसोमी म्हणजे तीन 
एकविसावे क्रोमोसोम्स आपल्याला त्या व्यक्तीमध्ये पाहायला मिळतात दॅट इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम दॅट इज थ्री कॉपीज ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम इन्स्टेड ऑफ होमोलागस प्यार दॅट इज दिस इंडिव्हिज्युअल हॅव्हिंग फोर्टी सेव्हन क्रोमोसोम्स इन्स्टेड ऑफ फोर्टी सिक्स आपल्या नॉर्मल व्यक्तीमध्ये किती क्रोमोसोम्स असतात फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्समध्ये एक एकविसावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आल्यामुळे त्याच्यामध्ये किती होतात फोर्टी सिक्स प्लस वन म्हणजेच किती फोर्टी सेव्हन क्रोमोसोम इन्स्टेड ऑफ फोर्टी सिक्स वॉट आर द कॉजेस ऑफ दिस डाऊन सिंड्रोम कॉज म्हणजे काय कारण कशामुळे होतो हा डिसऑर्डर असा इट इज कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑर फेल्युअर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन नॉन डिंग डिसजंक्शन हा शब्द जो आहे तो लक्षात ठेवा जरा नॉन डिसजंक्शन ऑर फेल्युअर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन म्हणजे काय पा आपण इथे एक छोटीशी डायग्राम काढली एक होमोलॉगस क्रोमोसोमची जोडी दाखवली ही नॉर्मल डिव्हिजन आहे ज्यावेळेस हे नॉर्मल व्यक्तीमध्ये होणारं सेल डिव्हिजन आहे की ज्याच्यामध्ये काय होतं होमोलॉगस क्रोमोसोमची जी पेअर आहे ऍट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन ऍट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन इच क्रोमोसोम बिकम प्रेझेंट इन गॅमेट होमोलॉगस क्रोमोसोमची एक एक क्रोमोसोम आपल्याला गॅमेटमध्ये इथे गेलेला दिसतोय म्हणजे नॉर्मल डिव्हिजन आहे पाय परंतु डाऊन सिंड्रोमच्या वेळेस काय होतं नॉन डिसजंक्शन म्हणजे काय देर इज फेल्युअर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्हणजे क्रोमोसोमचं सेपरेशनच होत नाही त्याला म्हणायचं नॉन डिसजंक्शन जनरली ऑकर्स ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन दॅट इज मिओसिस फर्स्ट आता इथं पहा होमोलॉगस क्रोमोसोमची जी जोडी आहे हे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटच झाले नाही त्याच्यामुळे आहे तसे काय झाले ते गॅमेटमध्ये आलेले आहेत आणि दुसऱ्या गॅमेटमध्ये काहीच नाही आहे म्हणजेच काय देर इज फेल्युअर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन कॉल्ड ॲज नॉन डिसजंक्शन देन व्हॉट आर द सिम्टम्स प्रेझेंट इन द डाऊन सिंड्रोम पेशंट जनरली द डाऊन सिंड्रोम इंडिव्हिज्युअल हाऊ इट लुक्स दिस इज अ डाऊन सिंड्रोम इंडिव्हिज्युअल और शोईंग द इंडिव्हिज्युअल डिसऑर्डर दॅट इज डाऊन सिंड्रोम मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन सेकंड वन स्किलेटल डेव्हलपमेंट पुअर लॅटरॉन फॅशियल फीचर्स लाईक स्मॉल हेड फेस राऊंड फ्लॅट नोज लॅटरॉन ओपन माऊथ अँड पोट्रुडिंग टंग हे तर वरचे तुम्हाला समजत आहेत सोपं आहे फेसियल फीचर्स म्हणजे चेहऱ्यावरती कुठले कुठले सिम्टम्स त्याच्या दिसतात ते दिलेलं आहे ओपन माऊथ या पेशंटमध्ये जनरली माऊथ जे आहे ते ओपन असतं त्याच्यामुळं पोट्रिडिंग टंग म्हणजे जीव आपल्याला बाहेर आल्यासारखी वाटते पाम इज ब्रॉड विथ सिंगल क्रीज पाम इज ब्रॉड हाताचे तळवे जे आहेत ते ब्रॉड असतात विथ सिंगल क्रीज आणि मध्ये काय दिसते बघा आपल्याला इथं एक सिंगल घडी दिसते हातामध्ये या डाऊन सिंड्रोम व्यक्तीच्या काय दिसते आपल्याला एक सिंगल क्रीज म्हणजे घडी सुरकुती म्हणूया आपण त्याला फ्लॅट हँड्स अँड स्टबी फिंगर्स फ्लॅट हँड्स अँड स्टबी फिंगर्स म्हणजे हे जे फिंगर जे असतात ते बुटके असतात आणि टोकाला जर पाहिलं तर आपल्याला असे टोकाला कसे दिसतात असे बोट जी आहेत या व्यक्तीची कशी असतात बुटकी असतात आणि टोकाला असं थोडासा गोलाकार भाग आलेला दिसतो आपल्याला त्याला म्हणायचं स्टबी फिंगर्स दिस इज डाऊन सिंड्रोम लॅटर ऑन स्टर्नर सिंड्रोम याच्यामध्ये आपल्याला पुढचा डिसऑर्डर पाहिजे आहे टर्नर सिंड्रोम द टर्नर सिंड्रोम म्हणजे काय पा तर याच्यामध्ये टर्नर सिंड्रोम 
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स मोनोसोमी और एक्स जीरो फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम इट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम जो है तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आता हे का मैं तुम्हारा संगित परत का संग फे का लक्षा टर्नर सिंड्रोम का इट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोज पर्सन हैविंग टर्नर सिंड्रोम इट्स जीनोटाइप इज रिटर्न एज फोर्टी फोर एटोसोम्स प्लस एक्स जीरो क्रोमोसोम हे जीरो लिखेल है पहा जनरली ऑकर्स इन फीमेल्स इत लिख लिखे पहा एक्स जीरो फीमेल्स आता अपने फीमेल मटल कि आप क्रोमोसोम्स कुछ लेक्स क्रोमोसोम फीमेल मे तो एक्स एक्स आता पहा बरबर है फीमेल मे एक्स एक्स क्रोमोसोम आता इत का लिखल है एक्स जीरो एक एक्स क्रोमोसोम इत नहीं मनु मना च एक्स जीरो क्रोमोसोम्स कि इत लिखल है पा एक्स मोनोसोमी मोनो मे सिंगल मे टर्नर सिंड्रोम स्त्री मधे एक एक्स क्रोमोसोम आतो मन इत एक्स मोनोसोमी लिखेल है दिस फीमेल हैविंग फोर्टी फोर एटोसोम्स प्लस एक्स जीरो सेक्स क्रोमोसोम दैट इज टू एन मैनस वन तो टू एन मे अपन डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आ लिखो टू एन एक एक्स क्रोमोसोम कमी है मनु मैनस वन मे फोर्टी फाइव क्रोमोसोम दैट मीन्स द टर्नर सिंड्रोम पेशंट हैविंग फोर्टी फाइव क्रोमोसोम्स दीज आर द सीम्टम्स और विच सीम्टम्स ऑकर्स इन टर्नर सिंड्रोम पेशंट फिनोटिपिकली दे आर फीमेल फिनोटिपिकली दे आर फीमेल्स शॉर्ट स्ट्रेचर मजेच उंची कमी आते वेबड नेक लोअर पोस्टेरियर हेयरलाइन पोअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रिस्ट एंड लो इंटेलिजेंस आता हे अर्थ तुम्हारा कहते लो इंटेलिजेंस पोअरली डेवलप्ड ओवरीज या स्त्री मधे ओवरी ची ब्रिस्ट की डेवलपमेंट कमी जाती है अपने लोअर पोस्टेरियर हेयरलाइन मे तर या स्त्री मधे लोअर पोस्टेरियर हेयरलाइन मे पा जे अपने हेयर्स आता मने वो जे हेयरलाइन तैयार होते ती खाल बाजूला थोड़ीसी आसते लोअर मे खाल बाजूला हेयरलाइन अपने पहाय मिलते मने वी खालीपर्यत आते वेबड नेक वेबड नेक मे पा तो नॉर्मल व्यक्ति मधे अपने नेक अपन पहत नॉर्मल पर्सन मधे अक अपने पहाय मिलते परंतु वेबड नेक मे का पाठीमागु पास पास एक्स्ट्रा स्किन अपने पहाय मिलते वेबड नेक मना चाहिए वेबड नेक लैटर ऑन लो इंटेलिजेंस दीज आर दिम्टम्स ऑकर्स इन द टर्नर सिंड्रोम एंड लास्ट वन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम लास्ट डिज और डिसऑर्डर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम इट इज डिनोटेड एज एक्स एक्स वाई मेल्स हे का होता पा जनरली सच ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर ऑकर्स इन मेल्स टर्नर सिंड्रोम जो है तो जनरली ऑकर्स इन फीमेल वाइल दिस डिसऑर्डर जनरली ऑकर्स इन मेल्स इट इज अगेन सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर This Klein filter syndrome is again related to sex chromosomal disorder. In that disorder, extra X chromosome is present in males. अतः male मतलब कि आप लोग लमाई थे sex chromosome male में देखो टुल्ले आता है X आणि Y chromosome आता है male मतलब कि generally आप लोग लमाई थे तो जब मधे sex chromosome को टुल्ले आता है X आणि Y परंतु क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम मे का होता मेल मध्य होता है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम तैयार होते कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स सो द जीनोटाइप ऑफ दैट मेल इज फोर्टी फोर एटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाय सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मेल मधे यो दे आर फिमेनाइज मेल्स 
म्हणून त्यांना काय म्हणणार म्हणतात फिमेनाइज मेल्स असं म्हणतात दॅट मीन्स दिस मेल्स जनरली शोज द फिमेल कॅरेक्टर्स एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्युरिंग मिओसिस सेम कॉज आहे याच्यामध्ये आपण डाऊन सिंड्रोम पाहिलं टर्नर सिंड्रोम पाहिलं किंवा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पाहिलं तर त्याच्यामध्ये एक कॉज सेमच आहे पा हे कशामुळे होतं सगळं तर देर इज नो और फेल्युअर से सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स म्हणजेच गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस म्हणजेच म्युसिसच्या वेळेस हे क्रोमोसोम सेपरेट होत नाहीत त्याच्यामुळे हे डिसऑर्डर्स आपल्याला पाहायला मिळतात सिम्टम्स वॉट आर द सिम्टम्स जनरली फिनोटिपिकली दे आर मेल्स जनरली ते फिनोटिपिकली मेल्सच असतात वॉइस स्पीच इज हार्श व्हाइस स्पीच आवाज थोडासा भरडा असल्यासारखा वाटतो आपल्याला कडक हार्श म्हणजे असा कडक कठोर अंडर डेव्हलप्ड टेस्टीस हा डिसऑर्डर आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळतो तर मेल्समध्ये पाहायला मिळतो आणि त्या मेल्समध्ये टेस्टीस कशा असतात अंडर डेव्हलप्ड असतात म्हणजे टेस्टीस जास्त प्रमाणात विकसित झालेल्या नसतात टॉल विथ लॉंग आर्म्स हे जे मेल्स आहेत ते कशा असतात उंच असतात विथ लॉंग आर्म्स यांच्यामध्ये उंची जास्त पाहायला मिळते आपल्याला आणि जे आर्म्स असतात ते असे लांब असतात थोडक्यात फिमेनाईन डेव्हलपमेंट फिमेनाईन डेव्हलपमेंट मीन्स दिस मेल शोज द फिमेल कॅरेक्टर्स दॅट इज ब्रिस्ट डेव्हलप या मेल्समध्ये काय होतं ब्रिस्ट डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळते कॉल्ड ॲज गायनॅको मॅस्टिया गायनॅको मॅस्टिया नो स्पर्मॅटोजेनेसिस नो स्पर्मॅटोजेनेसिस मीन्स देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या मेल्समध्ये स्पर्म्स तयार होत नाहीत अँड सच मेल्स आर स्टराईल त्याच्यामुळे ते मेल्स कसे असतात स्टराईल असतात आपण जनरली यांना तृतीयपंथी असं म्हणतो पहा म्हणजेच काय दीज आर द सिम्टम्स ऑकर्स इन क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम शोज द जिनोटाईप दॅट इज एक्स एक्स वाय दॅट इज फोर्टी फोर ऍटोसोम्स प्लस एक्स 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 वाय सेक्स क्रोमोसोम जिनोटाईप या व्यक्तींचा काय असतो फोर्टी फोर ऍटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाय सेक्स क्रोमोसोम म्हणजे फक्त एक एक्सट्रा एक्स क्रोमोसोम आपल्याला पाहायला मिळतो दिस इज द लास्ट पॉइंट इन आवर चॅप्टर थँक्यू